tena ndugu na jamaa yangu na rafiki na mpendwa katika Kristo Yesu na kukaribisha sana kwa niaba ya mchungaji kiongozi Dr. Iliona Kimaro katika ibada hii ya moja kwa moja inayorushwa kutoka uh, Media House kwenye ushirika huu wa kijitonyama kanisa la kiinjili la Kiluteli Tanzania diocese ya Mashariki na Pwani uh, katika jimbo hili la kaskazini ushirika ambao uko hapa kijitonyama na sauti ambayo unaisikia jioni hii ya leo ni sauti ya mwalimu wa neno la Mungu mwalimu Emmanuel Shemdoy. Na kabla ya mambo yote basi popote ulipo hebu tuungane pamoja nami. Tumpazie Mungu sauti za shukrani jioni ya leo, tumpazie Mungu sauti ya furaha na amani mbele zake, lakini tumpazie Mungu sauti ya matumaini na imani. Tendo la imani na kumwambia Mungu tunahitaji kukutana naye tena katika jioni hii ya leo jioni ya kwaresma ikiwa ni siku ya uh, siku ya 36 tangu kuanza kwa mfungo wetu wa siku hizi ya 40 za kwaresma na leo ni Jumatano ya kwaresma siku maalum kabisa na jioni ya Getsemane Asante kwa kujiunga pamoja nasi wewe ambaye uko kwenye radio pengine una rafiki yako ambaye Uh, ungependa aweze kushiriki pamoja nasi mafundisho na maombi maalum jioni ya leo ya kuondoka Getsemane tafadhali mtumie message mahali popote alipo muandikie message mfuadie hiyo linki mtumie mwambie sikiliza sikiliza sasa kipindi kiko live ibada iko live tunaendelea sasa kutoka kwenye ushirika huu basi kabla ya mambo yote ninaomba tuombe baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu liye hai tunayo maneno ya shukrani mbele ya uso wako e Mungu tunakushukuru sana kwa ajili ya jioni ya leo sande kwa saa hii e Mungu wengine ni jioni wengine ni asubuhi mataifa mengine wengine e Mungu wa rehema ni saa ya usiku lakini katika yote e Mungu tunaungana katika ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa roho baba tunakuja tukipaza sauti zetu za shukrani mbele ya uso wako baba tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako Wetulinda dhidi ya magonjwa na mateso na ajali. Wetulinda dhidi ya taarifa mbaya na mateso na laana ya movu ibilisi shetani. Ya mkini ya duya jipanga kupigana nasi lagini haja fani kiwa. Litukuzo na kubalikiwa jina lako takatifu. We ulie tupa inayema tena ya kukutana kwenye madhabau hii jioni hii ya leo. Huyo ambaya nasikiliza. Yule ambaya natazama kwenye upendo TV maeneo mbalibali katika nchi yetu ya Tanzania. Na yule ambaye anaona kwa njia YouTube na maeneo mengine na huyu ambaye atarudia sasa kurudia ibada hii ya siku hii ya leo baba wa mbinguni wote tunawaunganisha pamoja na ibada hii Mungu katika Roho Mtakatifu Roho mwenyewe kwa uhudumie katika jina lako takatifu baba ninaomba jioni hii ya leo kwa ajili ya wote ambao wanapita kwenye mateso wanapita kwenye taabu wanapita kwenye misukosuko wale ambao wamekumbwa na ugonjwa wa corona ulimwenguni kote ebu wana maeneo ambayo wamfirika wako kwenye karantini wengine wako kwenye vyumba wako kwenye hoteli wengine wako kwenye hospitalini tunawataja kwa majina yao kwenye madhabahu hii e bwana mungu uonaye kila mahali kono wako si mfupi ushindwe kuokoa na sikio lako si zito lishindwe kusikia baba ninakusii kwa neema yako ikiwa iko dhambi na uovu ambao umetendeka katika ulimwengu huu na dhambi hiyo imenyanyua hasira na ghadhabu yako na umeachilia ukali wako na hasira yako na magonjwa hili limeingia katika ulimwengu huu baba ninaingia mbele ya uso wako kwa moyo wa toba e bwana ninasimama katika damu ya mwana kondoo katika majira haya ya kwa resma kipindi hiki e mungu rehema ninaomba toba kwa damu ya mwana kondoo kila dhambi e Mungu inayostahili mauti inayostahili kuondoshwa na kuumizwa inayostahili kuteswa na adhabu kali e Bwana wewe ni Mungu uliyesema katika neno lako kwa vinywa vya manabii na mitume ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekeza na kutii na kuziacha njia zao mbaya nitawasikia kutoka huko mbinguni na kuwasamehe maovu yao basi baba ukapate kusikia kwenye kichako cha rehema saa hii e Mungu wa rehema tunapokuja kwako 
kwa ajili ya janga hili kubwa ambalo lina madhara makubwa ya kiuchumi madhara ya ki, uh, madhara ya kijamii na madhara, ma, madhara ya kiroho pia e bwana wa rehema kwenye kanisa lako Mungu wa mbinguni ukasamehe na kurehemu rehemu e bwana wa neema tunawaombea viongozi ambao wanapambana kutafuta maarifa ya namna ya kutunusuru kutoka kwenye janga hili e bwana yamkini e Mungu wa rehema ikiwa tayari wameshasema hakuna dawa juu ya ugonjwa huu ni ishara ya kwamba hatuna pengine pa kukimbilia hata kama ugonjwa ungekuwa na dawa bado kimbilio letu ni wewe dawa zinaweza kunywewa lakini mponyaji ni wewe Mungu wa rehema baba wa mbinguni tunaomba kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania tunaomba amani yako na utulivu katika kipindi hiki ya Mungu wa rehema wasaidie viongozi wetu hekima maarifa na ufunuo juu ya jambo hili e Bwana baba tunaombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaomba Mungu kwa ajili ya bunge la Tanzania ambao limeanza vikao vyake rasmi jana na leo na kipindi hiki cha bajeti kwa ajili ya mstaka bali na hatima ya nchi yetu katika mwaka huu 2020-2021 tunaomba hekima yako ikaongoze bunge letu e bwana amani yako e mungu na utulivu ukawe katikati ya wabunge watulize mioyo yao e mungu wa rehema wape hekima na maarifa wakafanye kile cha kwako mungu ambacho kimewapeleka kwenye vikao vile ni wawakilishi wa sisi wananchi e mungu wa rehema basi mungu kawasaidie na kuwawezesha sante e bwana kwa ajili ya kanisa lako ulimwenguni kote kanisa ambalo unapita kwenye changamoto katika kipindi cha pasaka watu wanafikiri ibada zitakuwaje na mambo yatakuwaje lakini bado wewe ni Mungu ambaye unabaki kuwa Mungu peke yako na zaidi yako hakuna mwingine ninaomba e Mungu kwa ajili ya maskofu mapadre viongozi wa kanisa wachungaji mitume manabii na waangilist na walimu na wote ulio wapa madaraka e Mungu wa rehema katika imani na katika dini zetu e Bwana Mungu uwashike kwa mkono wako saa hii e Mungu wa rehema tunawaleta mbele ya uso wako uangalie kwa upya e Mungu na uwatengeneze imani thabiti kusimama sawa sawa e Mungu na kutuelekeza mahali sasa hii pa kwenda sante kwa ajili ya diocese yetu ya mashariki na pwani sante kwa ajili ya skofu dr Alex Gears Malasusa sante kwa msaidizi dizi wake sante kwa ajili ya wakuu majimbo wachungaji wa shirika mbalimbali e Mungu wa rehema wa injilisti maparish workers na watenda kazi wote walioko katikati ya kanisa hili tunawakabidhi na kuadhabiu mikononi mwako e Bwana katika nyakati hizi e Mungu washike na kuwatunza kwa neema yako baba ninakushukuru sante kwa ajili ya ibada hii kwa sababu utatuhudumia tunakushukuru Mungu hata kwa ajili ya mchungaji kiongozi wa ushirika huu endelea kumpa hekima na utulivu na amani yako na ufunuo wako e Bwana sante e Mungu kwa ajili ya ibada zote zinaendelea jioni ya leo Jumatano ya kwa resma tukufu wako na nguvu zako ziendelee e bwana kumiminika katikati ya nchi yetu na ulimwengu wote basi Mungu ninamwombea huyo ambaye ni msikilizaji jioni hii ya leo popote alipo kwenye nchi na nje ya nchi ya Tanzania umpe nguvu na utulivu umpe hekima na uelewa e bwana katika Roho Mtakatifu naombea vyombo vyote vya kusikiliza na kuona vikakae kimya na kutulia kabisa katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai sante kwa kuwa wewe ni bwana utukufu heshima adhama na mashangilio vyote ni vya kwako amen Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Kondoo ameshinda. Asante kwa ajili ya kujiunga pamoja nasi, wewe ambaye unatusikiliza mahali popote ulipo katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania, na wewe ambaye unatutazama kwa njia ya YouTube, na wewe ambaye unatutazama kwa njia ya Upendo TV, na wewe ambaye unatusikiliza kwa njia ya radio, mahali popote ulipo tunakukaribisha. Hii ni kwa resma siku ya 36 na katika siku ya 40 za mfungo wa kipindi hiki cha kwa resma. Lakini pia uh, ni ibada inayorushwa moja kwa moja kutoka Uh, media house katika ushirika huu wa kijitonyama KKT dayo sisi ya mashariki na pwani tunakukaribisha sana sana kwa niaba ya mchungaji kiongozi dr eliona isaac maro tunakukaribisha sana kwenye madhabao hii ushiriki pamoja nasi chakula cha bwana jioni hii ya leo basi kabla ya kuleta neno la Mungu jioni hii ya leo ninayo matangazo kutoka kwenye ofisi ya kichungaji ambayo yameletwa uh, kwenye madhabahu hii ili upate kusikia wewe ambaye ni mshirika na wewe ambaye uh, unatufuatilia maeneo mbalimbali ungependa kujua ratiba zilizoko mbele yetu basi uh, kwa dakika hizi nikupe matangazo machache kabla sijaleta neno la Mungu tangazo la kwanza ni kutangazie mabadiliko ya ibada ya siku ya Jumapili kwa maana ya muda 
siku ya Jumapili tumesikia tangu juzi kwamba itakuwa ni ibada uh, ya kusifu kuabudu pamoja na kutoa sadaka ya fungu la kumi ambayo inakuaga ni ibada moja inayoanza saa moja paka saa tano lakini kuna mabadiliko yametokea ibada itabaki jinsi ilivyo ya kusifu na kuabudu na mchungaji Dr. Leona Kimaro ndio atakaye kuwa mhubiri katika ibada hiyo na ibada itabaki kuwa ya fungu la kumi lakini ibada haitakuwa moja ibada zitakuwa mbili tutakuwa na ibada ile ya kwanza ambayo itaanza saa moja paka saa nne na ile ibada ya pili itakayoanza saa nne na nusu mpaka saa sita na nusu na katika ibada hizi zote mbili kutakuwa na maombi na maombezi kusifu na kuabudu pamoja na kutoa sadaka yetu ya fungu la kumi. Basi ni kukaribishe sana katika ibada hiyo ya Jumapili. Lakini kabla ya Jumapili kesho kutwa siku ya, ya Jumamosi tutakuwa na ibada nzuri ya asubuhi ibada ya jumuiya kama ilivyo utaratibu wetu na kwa ajili ya changamoto ambayo tumekutana nayo katika majira haya watu wawakutane asubuhi kwenye jumuiya nyumba kwa nyumba lakini tumekuandalia ibada nzuri kutoka kwenye Media House kushirika huu wa kijitonyama jiunge nasi takapofika saa kumi na mbili asubuhi siku ya Jumamosi saa kumi na mbili asubuhi siku ya Jumamosi paka saa mbili itakuwa ni ibada nzuri itakayoletwa kwako na tutakuwa nyumbani kwako kwa ajili ya kushiriki pamoja katika ibada hii lakini pia uh, siku ya Alhamis ya wiki ijayo <coughs> Alhamis ya wiki ijayo tarehe tisa ni siku maalum tutakayohitimisha siku ya 40 za mfungo na maombi ya kipindi cha kwa resma na siku hiyo ibada itaanza saa kumi na moja jioni na itakuwa ibada nzuri tutakayotoa sadaka ya kumshukuru Mungu aliyetupitisha katika kipindi hiki chote na ujiandae kwa ajili ya maombi na maombezi na ibada nzuri kabisa itakayofanyika katika siku hiyo kwa hiyo ni kualike mpenzi uh, unayetusikiliza sasa ndugu yangu na jamaa na rafiki yangu mabibi na mabwana mahali popote mlipo tunatambua uwepo wako ulioko sebleni ulioko njiani kwenye gari ulioko mahali popote ofisini kila mahali tunatambua uwepo wako na tunajiunga pamoja na wewe kwa hiyo mshirikisha na mwingine habari hii na tunakukaribisha sana jioni hii ya leo bwana yesu asifiwe tumsifu yesu kristo na baada ya kuleta matangazo hayo basi uh, ujiunge nami katika muda mzuri sasa wa chakula cha Bwana. Nipende kutumia fursa hii kuendelea kumshukuru Mungu aliyetupa neema katika wiki hii na kutupa nafasi ya kutumika tena kwenye madhabahu hii kwa neema ya Kristo. Na katika wiki hii tumekuwa na somo lenye kichwa kinachosema unafanyaje au unaombaje? Unaombaje au unafanyaje? katikati ya hali ngumu yenye maumivu ya ndani unaombaje au unafanyaje katikati ya hali ngumu yenye maumivu ya ndani rafiki yangu na ndugu yangu ambaye unanitazama na kunisikiliza saa hii Mungu ameleta somo hili maalum kukupa suluhisho la kitu cha kufanya ni sauti ya Mungu mwenyewe ambaye amekuona amejua anafahamu nyakati ulizonazo anajua hali ulionayo anajua mahali unapopita kwenye maisha yako anaelewa nini ambacho unakipitia anajua yale magumu na shida ulionayo anajua pale unapopita na tumepita katika somo hili na kuangalia mambo kadha wa kadha ambayo yatatusaidia namna ya kutoka na Mungu ametupa ufunuo tofauti tofauti kupitia katika somo hili na jioni hii ya leo nataka kuendelea na wewe kutoka kwenye kwenye lile neno ambalo tulianza nalo asubuhi juu ya se, jambo la tatu la kufanya jambo la tatu la kufanya ambalo jambo la tatu la kufanya lina vipengele A na B na lile jambo la tatu kwa ujumla wake linazungumza juu ya kuwa mwazi be honest kuwa mwazi na mkweli mbele za Yesu mwenyewe juu ya hali unayopitia najua tangu umenisikiliza uh, jana jioni pamoja na, na leo asubuhi kuna kitu kimeingia ndani ya moyo wako juu ya kuwa mwazi na kuwa mkweli just be honest usifiche usifiche Mungu anajua lakini anataka umwambie ndio maana anasema leteni hoja zenu zenye nguvu ndio maana amesema ombeni kila wakati ombeni bila kukoma msikate tamaa kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 18 msali wa kwanza na nina nikwambie kwa nini Mungu anatuita katika wito huu ni kwa sababu ameona mapito yetu na katika kipindi hiki cha kwa resma 
katika saa hii ya kwa resma na wiki hii ya, ya mwisho tunapoelekea katika wiki ile ya pasaka ni Mungu ametuletea jambo hili la kuondoka mahali katika kipengele hiki cha tatu cha kuwa mwazi nimezungumza jambo muhimu sana juu ya maumivu ya ndani juu ya maumivu ya ndani maumivu ya ndani sio tu huzuni sio tu uchungu lakini ni kidonda ni mguso usiovumilika ni mguso usio stahimilika ni mguso ambao kwa staili yoyote ile hakuna mtu anaweza akakuelewa mtu wa nje na tukaliangalia jambo hili kutoka kwenye habari ya Yesu mwenyewe na nikasema safari ya Yesu kutoka mlimani mahali ambapo alikuwa akijaribiwa kuelekea mpaka uh, msalabani kilikuwa ni kipindi kirefu cha misukosuko ya kukataliwa na mateso lakini mateso haya yalikuwa nani zaidi kabla ya mateso ya mwilini ya kuchapwa mijeredi pamoja na yale mateso ya kugongelewa misumari maumivu yake ya ndani yalikuwa ni makubwa sana kwa kiwango ambacho uh, katika hali ya kawaida asingeweza kumueleweesha na ndio maana pale getsemane uh, unakumbuka kile ambacho tulikisoma pengine nirudie uh, kitabu hiki cha kitabu hiki cha cha Mathayo Mathayo sura ya 26 nirudie jambo hili Mathayo 26:39 na na msali ule wa 42 Mathayo 26 msali wa 39 na msali ule wa 42 <coughs> Biblia inasema akaendelea mbele kidogo akaanguka kifulifuli akaomba akisema baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke Walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Na msali ule wa mbili, akaenda tena mara ya pili akaomba akisema baba yangu ikiwa haiwezekani yani ikiwa nilivyoomba mapenzi yako yatimizwe au nilivyoomba kikombe hiki kiniepuke kama haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe kwa aliomba ili ombi la pili msalii wa 42 naomba urudie msalii wa 42 muhimu sana ni, ni maombi ya pili lakini yaliyokuwa yanampeleka kwenye hatua nyingine kwa sababu baada ya msalii huu ndio akawa amekamilisha safari ya pale Getsemane akaenda tena mara ya pili akaomba akisema baba yangu ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe alifanya conclusion ya maombi yake akiomba juu ya mapenzi ya Mungu yatimizwe sasa tukakubaliana kwamba wako watu wengi sana ambao wana maumivu ya ndani kwa kiwango ambacho hawawezi tena kuendelea mbele na wamefika mahali wameshindwa hata kuomba mapenzi ya Mungu ya mapenzi ya Mungu yatimizwe kwao wamefika mahali wamesema ikiwezekana ndoa hii niondoke ikiwezekana kazi hii niache wako watu wameacha hata utumishi wamesema ikiwezekana kama utumishi wenyewe ni hivi bora niache kutumika watu wamepita mahali pagumu kwenye maumivu makali na maumivu ya nani kama nilivyozungumza asubuhi yana tabia ya kuua ndoto ndani ya mtu maumivu ya nani yana tabia ya kuua ndoto ndani ya mtu na wako watu ambao ndani yao ndoto zimekufa asubuhi uh, mchungaji akazungumza hapa wakati anamalizia ibada akazungumza kwenye kile kipengele uh, cha, cha, cha cha ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke Yesu aliposema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke pale Getsemane akasema hivi Yesu asingeenda kwenye msalaba angekuwa nani na mimi nakuuliza hivi adresi yako utaitwa nani usipokinywea hicho kikombe kwa sababu kwa hakika lazima upite kwenye moto lazima upite kwenye hilo eneo sasa nakuuliza usipopita kwenye hilo eneo utakuwa nani naona wako watu ambao unaweza ukasema a a mimi sielewi itakuwaje Mungu mwenyewe anajua very good Mungu mwenyewe anajua maana yake unamaanisha mapenzi ya Mungu yatimizwe lakini mapenzi ya Mungu kutimizwa kwa Yesu ilikuwa lazima apigwe lazima aende msalabani lazima misumari ingie mikononi na miguuni lazima avichwe taji la miiba lazima mkuki uchomwe ubavuni damu na maji vimtoke lazima apite ili mapenzi yatimizwe kwa hiyo mapenzi ya Mungu kutimizwa ni kukuvusha kwenye hali ngumu uliyonayo na maumivu uliyonayo sasa nikaanza kufundisha jambo hili juu ya maumivu ya ndani na nikazungumza asubuhi juu ya sababu ambazo zinakupelekea uh, zinakupelekea kuingia kwenye maumivu ya ndani na jioni hii katika dakika ambazo Mungu ametupa tutapata nafasi ya kuomba vizuri kushughulika na maumivu yako ya ndani ni jioni ya kuondoka kwenye getsemane yako 
ni jioni ya kuishinda vita ya Getsemane yako. Sijajua Getsemane yako wewe ni wapi. Sijajua Getsemane yako wewe ni wapi. Asubuhi nilizungumza Getsemane kama nne hapa. Nikazungumzia kwamba kuna watu Getsemane zao ni wonevu. Wameonewa kwa muda mrefu yuko kwenye maumivu anasema ikiwezekana niishie hapa. Lakini kuna mtu mwingine Getsemane yake ni maumivu ya nje kwa maana ya magonjwa. Ameumwa kwa muda mrefu hajapona na amebaki hapo. Na bado hajaenda kwenye ule mstari wa pili kwamba ikiwezekana kombe kinepuka ameishia hapo hajasema mapenzi yako yatimizwe. Jioni ya leo nataka ujisemee mwenyewe kwa nafsi yako kwa mapenzi ya Mungu yatimizwe katika ile jambo analopitia. Na yakitimizwa mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu yanakuwa ni bora zaidi kuliko mapenzi ya mwanadamu na mapenzi ya wanadamu wengine. Na nikazungumza juu ya Watu wengine getsemane yao kuna jambo wamekuwa wakilitamani jambo muhimu sana na tukasoma kwenye kitabu kile cha mithali sura ya 13 msali wa 12 Biblia inaposema ya kwamba aa, jambo aa, m, aa, wakati unatarajia kilichotarajiwa kikichelewa au kilichotarajiwa kisipokuja kwa wakati moyo huugua moyo huugua unaposikia mtu anasema nimevunjika moyo au unaposikia mtu anasema nimekufa moyo maana yake mauti imepata ruhusa ya kushurika na moyo wa huyu, wa huyu mtu na nicho kilichotokea kwa Yesu mauti ilianza kushurika kwa Yesu tangu akiwa Getsemane kabla hajafika msalabani mauti iliyotangulia ilikuwa ni mauti ya nani kwanza kabla ya ile mauti ya kugongolewa misumari pale 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 msalabani kwa hiyo the journey safari ya kutoka Getsemane mpaka Calvary ilikuwa ni safari ya maumivu makubwa sana ya ndani kabla ya maumivu ya nje safari ya kutoka Getsemane mpaka kuelekea Calvary ilikuwa ni safari ya maumivu ya ndani zaidi kilikuwa ni kifo cha ndani zaidi kabla ya kifo kile cha mwilini safari ya kudharauliwa tuliangalia kwenye kitabu kile cha Isaya nabii Isaya amsina tatu msali wa kwanza na wa pili alidharauliwa alikataliwa alionekana kuwa si kitu Biblia inasema adhabu ya amani yake ilikuwa juu yetu amedhihakiwa amefika mahali mpaka Petro anaambiwa huyu alikuwa alikuwa naye Petro anamkana mara tatu tunakumbuka hiyo habari kwa hiyo katika hicho kipindi cha from Getsemane to Calvary kulikuwa kuna maumivu makubwa sana hapo katikati kabla ya kufika msalabani. Msalabani anapofika pale anasema baba yangu mbona umeniacha? Aliposema Eloi Eloi lama sabakitani. Baba yangu Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Maana yake huku ndani kwa lugha nyingine kulikuwa kumeisha. Kila kitu kilikuwa kimeshaisha kwa Yesu. Huku ndani alikuwa amemaliza kila kitu. Hakubaki na kitu ndani yake. Kwa hiyo ikafika saa ya msalaba Biblia inasema akaisalimu roho yake na akakata roho, akafa kifo cha aibu mwana wa Mungu aliye hai, akashuka kuzimu lakini uhakika tulio nao siku ya tatu alifufuka kutoka kwa wafu na ndio maana tunasherekea <coughs> na kushangilia ushindi sasa wako watu ambao tunapita getsemane wengine getsemane yetu kuna kuna msiba au kifo umewahi kuwa na msiba mzito hata jioni hii ya leo nilipokuwa nakuja hapa nimepata taarifa ambayo si nzuri sana mama mmoja anatumia message kuniambia kwamba mume wake amekufa nikasikitika sana ninajua mama unanisikiliza na nilikwambia unisikiliza na kunitazama hii jioni mama tumemwombea huyo baba na tumeomba na mapenzi ya Mungu yamekuwa ndio hivyo tunapoomba lazima tuamini biblia inasema lolote muombalo mkisali aminini mnapokea nasi tunayapokea hayo mapenzi ya Mungu kifo cha huyo baba lakini uko mtu ambaye umefiwa miaka mitano, miaka sita iliyopita, miaka kumi na tano iliyopita, miaka ishirini iliyopita na bado ndani yako umebeba msiba. Bado ndani yako umebeba uh, uchungu na uzuni. Bado ndani yako umebeba maumivu. Asubuhi nilipotoka hapa uh, mtu mmoja akanipigia simu Aka, mama mmoja akanipigia simu ni mama mjane amefiwa na mume wake akasema mtumishi mimi nilikuwa kabla ya somo hili ya siku ya leo nilikuwa nime, nimeweka picha za mume wangu kitandani usiku nachukua zile picha na zikumbatia na mwambia mume wangu ah, baba tuombe tulale naomba na mume wangu nikiwa nimeshika picha anasema ni ndio maisha yangu yote tangu nimefiwa si ni miaka kumi sasa amefiwa na huyo mume wake kwa hiyo ameweka picha kitandani na ameweka picha kitandani kumbuka jana nilikwambia tulikotoka jana kumbuka nilisema kuna watu ambao maumivu yao ya ndani au aina ya maumivu walionayo huwa kila wakikumbuka hicho kitu wanaumia wanalia kwa lugha nyingine na huyu mama akaniambia ni mama mjane kwamba ananiambia kwenye simu analia anasema leo nimemwacha 
Leo nimemwacha na amefanya hatua kubwa ya kiimani naomba nikushauri na wewe. Amefanya hatua kubwa sana ya kiimani asubuhi ya leo asubuhi hii iliyopita leo. Anasema ba, niliposikia hilo somo lako mtumishi nikachukua zile picha zote nikasema Mungu ninamwachilia mume wangu. Nikazichukua zile picha nikaziweka kwenye makabati huko juu kabisa mahali pasto na sitaki tena kumuona nimemwachilia. Sijui maisha yatakuwaje baada ya hapa nikamwambia mapenzi ya Mungu yameshatimizwa ondoka kwenye hiyo get semane. Kwa hiyo huyu mama alikuwa kwenye get semane ya kifo cha mtu aliyekufa zaidi ya miaka saba iliyopita. Na wewe siyo umefiwa na nani? Pengine unanitazama umefiwa na mume. Pengine unanitazama umefiwa na mke. Watoto wamekufa kama wewe mama ambaye ulipiga simu jana na ukasema kijana wako alikufa shuleni ghafla na kila wakati umekuwa ukimwambia Mungu mfufue mfufue umemwambia Mungu mfufue kijana wangu umekuwa ukiomba mfufue umesema kama Yesu ulimfufua Lazaro mfufue kijana wangu na ukapata ndoto uliniambia umepata ndoto ukimuona kijana wako amefufuka na ukaogopa ulipoamka sasa ulikuwa unaogopa nini maana yake nafsi inakuambia ulichokuwa unaomba sio sahihi Wezi kumuomba Mungu amfufue kijana wakati umeshamzika siku zote ila kama umeona amefufuka kuna kitu ambacho alikufa nacho kimefufuka Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ambaye amefufuka kutoka kwa wafu atakupa kile ambacho kilitakiwa kupatikana kutoka kwa huyo kijana hajalishi mazingira ambayo amekufa kwa hiyo wewe ambaye ulipita kwenye msiba, ulipita kwenye eh, kwenye mauti, mtu alikufa kwenye familia na umebeba hayo maumivu, ondoka kwenye hiyo getsemane. Jioni ya leo ni ya kuondoka kwenye getsemane. Ni jioni ya kuondoka kwenye getsemane. Kama umekaa na mtu sebleni, kama uko na mtu kwenye gari, mtikise na umwambie kabisa ondoka kwenye getsemane yako jioni ya leo. Sijui getsemane yako ni ipi. Mtu mmoja akanitumia message akaniambia mtumishi unakumbuka getsemane yangu. Leo naondoka kwenye getsemane yangu. Na akanikumbusha jambo ambalo na mimi liliniumiza sana wakati fulani. Akasema, "Eh, kumbe na wewe mtumishi ulipitaga kwenye getsemane." Nikamwambia, "Nilishaondoka kwenye ile getsemane." Kwa hiyo sijui getsemane yako ni ipi. Pengine niendelee ku baadhi ya getsemane alafu tuone namna ya kuondoka kwenye getsemane zetu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ya nne ya msiba au kifo cha mtu wa karibu sana. Na getsemane ya tano wako watu ambao wanaishi wameishi maisha ya kudanganywa au kuibia kuibiwa vitu muhimu sana kwenye maisha yao. Umeishi maisha ya kudanganywa au kuibiwa vitu muhimu sana kwenye maisha yao yako. Na umegundua kabisa mimi nadanganywa. Mume wako ana kudanganyaga? Ke wako wana kudanganyaga, watoto wana kudanganya, marafiki wana kudanganya, hiyo ni getsemane. Umepata maumivu ya kudanganyo. Hakuna maumivu ya nae uma kama ya kudanganyo. Utamkumbuka huyu mzee kwenye kitabu hicha mwanzo sura ya 37, msali wa 35, uh, kama tukiwekewa hapo, kwenye screen tutasoma. Uh, mwanzo 37, msali wa 35. Utamuona mzee, uh, baba yake Yusufu. Baba yake Yusufu, mwanzo 37, msali huu wa 35. Huyu alipitia mazingira a uh, ya kudanganywa wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize lakini akakataa kutulizwa akasema la nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu baba yake akamlelia alikuwa amedanganywa na ndugu zake Yusufu kwamba mtoto ameraluliwa na wanyama sasa alikuwa anapita maumivu Aki, unajua swala kudanganywa hoja ni kuambia hivi swala la kudanganywa liko hivi unapokuwa umedanganywa Kile ulicho nangonyo, kabla haujajua kwamba ni uongo, moyo wako unakipokea kama ni kweli. Kwa hiyo, mzee ya kobo, alipokuwa anapokea taarifa ya Yusuf kwamba mba na wanyama. Alifikiri kweli wa wanyama wamemralua Yusuf. Lakini, akapokea hiyo taarifa kwamba Yusufu Yusuf amekufa. Kwa hiyo akajua kwamba ndio maana akasema hayo maneno nitamshukia mwanangu paka kuzimu nitamshukia mwanangu paka kuzimu akalia sana yule mzee na ndio maana siku alipopewa taarifa kwamba Yusufu yuko hai akasema mwanangu yungali hai Yusufu yungali hai maana yake ndani yake huku swala la Yusufu lilishakufa ndani yake kwa ajili ya kudanganywa nisikilize unapokuwa umedanganywa unapopokea ile taarifa wewe unaipokea kama kweli ila utakapokuja kugundua kwamba umedanganywa maumivu yake ni makubwa sana maumivu yake ni makubwa sana. Ninajua watu mko watu ambao mmekuwa mmekuwa promised, mmepewa me, ahadi za uongo 
kumbe mmedanganywa mtu alikuwa anataka tu jambo fulani kwako pengine akakudanganya nitakupa hiki nitakupa hiki na wewe ukawa radhi ukakubaliana naye kwenye hayo makubaliano na amekudanganya amekutapeli wako watu ambao mmedanganywa kuhusu fedha tu mmoja jana akaniambia kwamba nimedanganywa kuhusu fedha nimetoa dola zangu 1300 kwenye mazingira haya dola 1300 nimedanganywa na wale watu hawaonekani tena ninajua wako watu ambao get semane yako ni ya kudanganywa umedanganywa juu ya jambo moja muhimu sana kwenye maisha yako na umebaki na maumivu jioni hii ya leo jioni hii ya leo ni jioni ya kutoka kwenye hiyo getsemane haijalishi umedanganywa kiasi gani neema ya Mungu ipo kwenye maisha yako getsemane nyingine ambayo unaweza ukapitia getsemane nyingine ambayo unaweza ukapitiwa ukapitia ni kutendewa jambo baya lililosababisha matatizo makubwa kwako kutendewa jambo baya lililosababisha matatizo makubwa kwako na hapa nitakupa mfano wako watu ambao wamefanyiwa uh, dhihaka wamefanyiwa mateso wameingia kwenye uzinzi na uasharati afu wakaambukizwa magonjwa wengine wamebakwa wakapata HIV wako HIV positive kwa sababu kuna mtu alimbaka mwingine alitendewa jambo baya kijana mmoja akaja akaniona akaniambia mtumishi nina uchungu mwingi sana na maumivu makubwa nikamwambia nini kimetokea akasema mimi pengine mtumishi utakuwa umesikia shida nilionayo Shida nilionayo mtumishi pengine utakuwa umesikia kwamba mimi nina ni, ni, ni shoga e, wanaita gaze nikamwambia sijawahi kusikia nilikuwa najua siku nyingi lakini siku ile ilipokuwa ananieleza hiyo habari nilijifanya kama sifahamu chochote ili aweze kuzungumza na mimi akasema pengine unasikia lakini mtumishi mimi sifanyi hivyo kwa kupenda kuna mtu kaka ambaye tulikuwa tunaishi naye nyumbani nikiwa mdogo ndiye ambaye alianza kufanya na mimi huo mchezo na baadaye nikawa siwezi kulala lazima nifanye hicho kitu kwa hiyo mpaka leo nimekuwa hivi ninaumia na kwenda kufanya mtumishi lakini ninaumia sana ninaumia sana huku ndani kinachoniuma kwa nini mimi sibadiliki nikamwambia kijana sikiliza nikwambie get semane yako hiyo ni get semane na ninazungumza na wewe mama nazungumza na wewe binti nazungumza na wewe kijana ambaye get semane yako kuna jambo ulitendewa likakuumiza sana binti mwingine akaniambia mtumishi mimi nilianza kufanya kufanya tendo la ndoa na, na dada wa kazi za nyumbani nikaona nafanya naye tendo la ndoa kwa, kwa staili ile ya, ya kwa staili ya isivyo tofauti na baada ya kufanya naye tendo la ndoa saa hizi mtumishi nimekuwa kama kahaba ni mtu ambaye na lala tu na kila mwanamke lakini na uchungu na maumivu makubwa sana juu ya ya huyo <coughs> juu ya yule dada wa kwanza natamani ni muone siku nitakapomuona sijui nitamfanyaje nikamwambia uhitaji kumtafuta aliyekuumiza unamhitaji Yesu aliyeumizwa kwa ajili yako Naomba unisikilize hii statement kama unaweka kwenye status yako. Uhitaji kumtafuta aliyekuumiza. Unahitaji kumtafuta Yesu aliyeumizwa kwa ajili yako. Uhitaji kutafuta mtu aliyekuumiza. Unahitaji kumtafuta Yesu aliyeumizwa kwa ajili yako. Huyo aliyekuumiza ni mwanadamu tu. Si ajabu leo unamtafuta, lakini siku moja atakufa hata kuwepo. Si ajabu leo unamtafuta kwa hasira nyingi. Siku moja ataondoka kwenye haya maisha hata kuwepo kwenye hii dunia. Mtafute Yesu ambaye alikufa kwa ajili yako na alifufuka kwa ajili yako na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba kwa ajili yako pia. Mtafute huyo peke yake kwa sababu huyo ukimpata ataweza kuyabeba maumivu yako alibeba maumivu ya ulimwengu alibeba maumivu ya nani anayajua alibeba maumivu ya nje anayajua haijalishi ni maumivu ya kiasi gani ambayo unapitia Yesu aliyabeba na anayajua na kwa sababu hiyo acha nikuambie jioni ya leo kwamba yuko Yesu ambaye alivuka Getsemane salama mahali ambapo katika Getsemane ni rahisi sana Yesu angepoteza adresi yake pale Getsemane pengine angesema aishe Getsemane angeitwa nani leo Yesu Asin, an, il, il, leo tunamuita mwana wa Mungu aliye hai tazama mwana kondoa ichukua dhambi ya ulimwengu je Yesu asingepita Getsemane angeitwa nani leo na wewe ni kuambie usibadilishe adresi yako Getsemane hapo Getsemane yako leo haijalishi maumivu ulionayo mpenzi wangu rafiki yangu wa kweli ndugu yangu ambaye umechukua muda wako wewe ni wa thamani sana umeamua ku, ku tune radio umeamua kuacha channel nyingine za TV ukasema nisikilize umeamua kupokea hata simu ukasema niangalie kwenye YouTube wewe ni wa thamani sana na Yesu anakuhitaji na anakupenda sana jioni ya leo unisikilize narudia tena hii kwa mara ya nne usimtafute aliyekuumiza mtafute aliyeumizwa kwa ajili yako yuko Yesu aliyeumizwa kwa ajili yako kwa hiyo kuna matendo wengine hii ni getsemane wametendewa matendo magumu sana wametendewa matendo magumu sana na wako kwenye hii getsemane 
Jioni ya leo Yesu anataka kukuondoa kwenye hiyo Getsemane yako. Anataka kukutoa kwenye hiyo Getsemane yako. Jambo lingine, jambo lingine, jambo lingine ambalo ni Getsemane za watu wengi. Wako watu ambao wamesingiziwa kufanya jambo wakati hawajawahi kulifanya hilo jambo. Wako watu ambao wamesingiziwa kufanya jambo wakati hawajawahi kulifanya hilo jambo. Kuna mama mmoja uh, mwaka jana mwezi wa 12 tukiwa tunajifunza ile somo la nafsi wale ambao mnakumbuka aliwahi kusingiziwa kwenye mtaa wake wakasema huyu mama ni mchawi na mshirikina na watu wote wanamuita yule mama mchawi sasa kinachomuumiza yule mama si watu tu kusema uchawi lakini kadri wanavyoendelea kusema kwamba ni mchawi ndivyo ambavyo wanajitenga na yeye amekuwa isolated amebaki peke yake hata watoto wakienda kucheza kwa huyu mama pale nyumbani kwake watoto wanaondolewa kwa haraka wanachapwa kwa nini mnaenda kucheza kwa mchawi na mbaya zaidi huyu mama kwenye ule mtaa aliyokuwa pale alikuwa na duka lake watu wakao wakachazwa kwenda kununua bidhaa kwenye ile duka wanaambiwa unaendaje kununua bidhaa kwa mchawi unaendaje kununua bidhaa kwa, kwa, kwa mganga kwa mchawi kwa hiyo ghafla biashara yake ikafa yule mama ni mjane ana mtoto ana watoto anatakiwa kuwasomesha anatakiwa kulipa kodi akafukuzwa kwenye ile nyumba akiambiwa kwamba ni mchawi watu hawana ushahidi lakini amesingiziwa yule mama alikuja analia machozi magumu sana ya kusingiziwa wako watu ninajua ambao mmesingiziwa wizi na wakati hamjawahi kuiba watu wako watu ambao mmesingiziwa uzinzi wakati hamjawahi kuzini yuko dada ambaye alisingiziwa uzinzi kabisa akaambiwa unatembea na bosi na tuna ushahidi na watu wakamnyoshea vidole paka akafukuzwa kazi akaumia sana ndani yake kwa sababu alisingiziwa uzinzi unisikilize yuko Yesu ambaye alidharauliwa alisingiziwa vitu ambavyo hata akuvifanya wakamdhi haki na kumwambia ambayo ambayo hajahusika nayo amebeba hiyo shida yako ndugu yangu ameibeba hiyo shida yako sijui umesingiziwa nini pengine umesingiziwa maiba watu wamefoji wamefoji risiti na wameandika jina lako wako watu ambao wamefoji signature wako watu ambao wamefoji wakaenda wakasema ni yeye ndio aliyefanya umesingiziwa kitu umesingiziwa kitu wako watu ambao mpaka wamediliki kutengeneza picha wamediliki diliki kutengeneza message za kuhakikisha wanakuingiza kwenye tuhuma umesingiziwa hiyo ni getsemane yako hiyo ni getsemane yako jioni ya leo Yesu anataka kukutoa kwenye getsemane yako Yesu anataka kukutoa kwenye getsemane yako ndivyo ambavyo <coughs> ndivyo ambavyo kwa Yesu ilikuwa hivyo hivyo ali, ali, alipigwa Biblia inasema alikuwa maskini ingawa yeye hakuwa maskini lakini alifanyika kuwa maskini ili ma, mimi na wewe tuwe matajiri kwa hiyo pamoja na kwamba Yesu aliyapata yote hatia zote ujue kwamba amekubeba hata wewe na ndio maana kila wakati tunashiriki kila mwaka kwa utaratibu wa kikanisa tunakuwa na kipindi cha kwaresma tunakuwa na kipindi cha pasaka tu, ha, haimaanishi kwamba Yesu wiki ijayo ndio anakufa na baadaye tunaingia kwenye pasaka kwamba ndio anafufuka a alishakufa alishafufuka zaidi ya miaka elfu mbili pita lakini kipindi hiki kinatukumbusha kwamba hata maisha tunayopitia sasa ni halisi kabisa kwa habari ya msalaba bado Yesu anaweza kuyabeba katika kipindi hiki kwa hiyo tunakumbushwa tu na wewe ukumbuke juu ya jambo hili na wala usiondoke hapo getsemane yako ya kusingiziwa getsemane yako ya kusingiziwa iishe katika siku hii ya 36 ya siku hizi ya 40 za mafungo na maombi ya unyenyekevu getsemane yako haijalishi umesingiziwa nini kuna watu mmesingiziwa vitu kwenye familia inaijua familia ambayo mdogo wao amesema vibaya na familia amesingiziwa vitu kwamba alisema hiki alisema hiki alisema hiki baadaye amebaki huko katikati maneno ya shutu masio na mjua mtu ambaye ofisini kwake amesingiziwa na ninakuona wewe mama ambaye umesingiziwa kuwa mchawi mshirikina wamekuambia muangalie hata na macho yake ni mekundu ni mchawi ni mshirikina kumbe labda ni moshi tu umekupiga wajiko kwa ajili ya taabu pengine wameangalia sura yako wameangalia rangi yako wana tazama na kukuambia kwamba wewe ni mchawi unisikilize baki kwenye tumaini la Kristo Yesu Yesu atakutetea haijalishi kitu ulichosingiziwa ninaona binti ambaye unaimba kwaya na hapo kwenye kwaya sasa hivi umesingiziwa vitu vingi sana kwenye hiyo kwaya nisikilize baki kwenye tumaini 
baki kwenye tumaini la Kristo yuko mtu ambaye umetengwa hapo kanisani na hata sasa hata mchungaji hataki kukuona hakuna mtu ambaye anataka kukuona nisikilize unapokuwa kwenye maumivu ya ndani hakuna mtu anaweza akayaona maumivu yako ya ndani elewa tu Yesu ambaye alipita kwenye maumivu haijalishi umesingiziwa kitu gani atayaona pia maumivu yako ya ndani kwa hiyo ninakuomba kabisa ukae hapo tunapoingia kuomba leo Yesu atabeba kusingiziwa kwako jamani hakuna kitu kinauma kama kusingiziwa nimewahi kupita kwenye kusingiziwa napozungumza hapa ninaelewa hayo maumivu ya kusingiziwa hakuna kitu kibaya kama kusingiziwa hakuna kitu kibaya hasa uwe ujafanya na wengine ngoja nizungumze hili kabisa ili kusaidie wengine wengine umesingiziwa kufanya kitu na haujafanya <coughs> na baada ya kuona watu wameendelea kukushitumu unasema kama wameshanisingizia bora nifanye sasa bora nifanye si wameniambia bora nifanye yuko binti mmoja ambaye mama yake alimsingizia kwamba uh, we ni mhuni una wanaume umetoka kwa wanaume binti akichelewa kutoka shuleni umetoka kwa wanaume anakula fimbo kweli kweli akikila siku ametamkiwa hilo jambo siku moja akakaa akatathmini akasema hivi kila siku huyu mama ananiambia mimi natoka kwa wanaume kwani na mimi si ni binti kwa nini siende kwa wanaume akaingia kwa wanaume na akaanza kuwa kahaba kweli kweli kwa sababu alitamkiwa neno la kusingiziwa sikiliza neno la kusingiziwa linatembea na roho usikubali hiyo roho be honest mbele za Yesu kuwa mwazi na mkweli mbele za Yesu unapoona umesingiziwa nenda kwenye madhabahu ya Yesu muambie Yesu nimesingiziwa na we unaona kweli kwa sababu wanaokusingizia hawatafutagi wanaokusingizia hawatafutagi ushahidi wa kuondoa tatizo wanatafuta ushahidi wa kulifanya tatizo liendelee kuwepo kwa hiyo wanaokusingizia hata siku moja usiwategemee kwamba watakutetea kwa hiyo hata ukijitahidi kuji ukitahidi kujitetea kwao hawawezi kukutetea kwa sababu nia yao ni kuku, ni kuhakikisha unafia gestemane kina petro hawakumuelewa yesu kina petro yesu anakuja mara mbili mbili anawaambia hamkuweza kukesha pamoja nami hata kwa saa moja hawakumuelewa kwa sababu mzigo na maumivu aliyokuwa nayo yesu alikuwa anayajua yeye na yesu akawa honest mbele za Mungu wake akawa very honest akawa wazi akasema baba sikiliza mimi hii huu mzigo umekuwa mkubwa ikiwezekana bwana mimi ni kiniepuke chikome alikuwa honest sasa kama Yesu mwana wa Mungu aliye hai alizungumza juu ya hali aliyokuwa nayo maana alitegemea kina Petro na wana wa Zebedayo wawili Yakobo Petro Yohana uh, uh, na Yakobo alitegemea pengine wangemsaidia lakini hawakuweza kumsaidia kwenye hali walionayo sikiliza inawezekana una marafiki pia na uliposingiziwa ukawatafuta marafiki zako wa karibu na wao wakasikia hiyo taarifa pia ya kusingiziwa kwako wakaungana na wanao kusingizia na walipoungana na wanao kusingizia wote kwa pamoja wakasema huyu amefanya sikiliza usihofu Yesu alikuwa na marafiki wake watatu katika mitume wote walioteuliwa walikuwa karibu lakini ni kama ishu ya ya Getsemane hawakushiriki walimwacha kama alivyoenda hata wewe marafiki zako wa karibu wanaweza wakaungana na wanao kusingizia marafiki zako wa karibu wanaweza wakaungana na watesi wako usihofu Yesu ni rafiki yetu akaye mbinguni ni Yesu tu amebaki peke yake yeye ndio ambaye anaweza akabeba masingizio yako mashambulizi yote masingizio yote Yesu anaweza kuyabeba kwa sababu alishayabeba kutokea Getsemane na akavuka Getsemane jioni hii ya leo acha nikuambie kwa neno la Bwana Bwana Yesu atakushika kwa mkono wake na atakuvusha kwenye haya masingizio hajalishi umesingiziwa ume mara lakini Getsemane nyingine Getsemane nyingine wako watu ambao wanapita kwenye kipindi cha kudharauliwa, kusema vibaya na kukataliwa na watu. Unaonekana si kitu. Kumbuka Isaya tatu alidharauliwa. Alikataliwa. Hebu utuwekee hiyo Isaya tatu msali wa kwanza mpaka mpaka msali wa, wa, wa kwanza mpaka wa tano. Alidharauliwa. Alikataliwa. Alionekana si kitu. Biblia nasema ni nani aliyesadiki habari tulioileta na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? msalio wa pili maana alikuwa mbele zake kama mche morolo na kama mzizi katika nchi kavu yeye hana umbo wala uzuri na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani msalio ule wa tatu alidharauliwa umeona hiyo alidharauliwa na kukataliwa na watu umesikia na watu kwa hiyo wako watu wa kukudharau wako watu wa kukukataa unapokuwa kwenye getsemane yako biblia nasema mtu wa huzuni nyingi 
Baada ya kutarauliwa ukiangalia ule mstari pale lile neno watu pale bele kuna zile <coughs> kuna ile koma na nukta ya juu maana yake neno la kwanza neno la pili linategemea lile neno la kwanza alidharauliwa na kukataliwa na watu ile dharau na kukataliwa ikamfanya kuwa mtu wa huzuni nyingi lakini biblia inasema aliwae sikitiko kwa hiyo mtu ambaye alikuwa kwenye masikitiko na mstari unaofuata pia unategemea una huzuni nyingi na sikitiko na anasema ni, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu wako watu ambao hawakuhesabu kuwa kitu angalia hakika ameachukua masikitiko yetu amejitwika huzuni zetu lakini tulidhania ya kuwa amepigwa amepigwa na Mungu na kuteswa na wako watu ambao ukipita kwenye getsemane yako wanasema tuone sasa tuone huyu hao walimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuna watu wanasema tuone ulikuwa unazungumza tu ulikuwa unaomba tuone sasa maombi yako na Mungu wako yuko hapa Yesu alipitia hapo. Nilikuwa na kuonyesha hiyo mistari uone kwamba wewe sio wa kwanza kupita kwenye hiyo shida. Tatizo kubwa sana watu wanapokuaga Getsemane na wanapokuwa kwenye mazingira magumu wanahisi kama wa, yani wao ndio wa kwanza kupita hiyo shida. Kweli maumivu yapo. Lakini Yesu alidharauliwa. Getsemane ya kudharauliwa, kusema vibaya na kukataliwa na watu, kusingiziwa ipo. Lakini baada ya kuvuka kwenye hii Getsemane kuna mahali unaelekea patakuwa ni pazuri sana kwenye maisha yako. Getsemane nyingine, uh, Getsemane nyingine ni maneno ya kusemwa vibaya. Maneno. Hakuna kitu kinaumiza kama maneno. Mwezi ule wa 12 nilifundisha hapa wakati nafundisha lile somo la nafsi juu ya maneno. Maneno. Kitabu kile cha Yohana sura ya sita, msali wa sitina tatu. Naomba unitafutie hapo kitabu cha cha Yohana sura ya sita, msali wa sitina tatu. Man, maneno wapendwa Angalia roho ndiyo itiaye uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliyoambia ni roho tena ni uzima nataka uone ile neno maneno ni roho tena ni uzima maneno mazuri katika roho mtakatifu lakini maneno mabaya ni roho mbaya na inageuka sio uzima ni mauti kwa kuna watu getsemane yako ni maneno na hayo maneno yanaweza yakatoka pande nyingi watu wamesema hiki watu wamesema hiki wameniambia hiki Yaani nilikuwa nazungumza na mtu mmoja anasema mtu sasa nitafanyaje? Mimi wameniambia hivi. Sikiliza. Hakuna Getsemane sio na maneno. Hakuna magumu na maumivu yasiyo na maneno. Hata baada ya Getsemane, Yesu alipofika mbele ya Pilato, mazungumzo yaliendelea. Maneno yaliendelea. Lakini Biblia inasema hakujibu kitu. Akatulia. Aga sehemu nyingine anasema wewe wasema. Yaani sehemu wala hakujibu, akatulia. Nilimsikia uh, Ah, baba askofu siku ya Jumapili ile alipokuwa kwenye ibada ile ya, ya ibada ambayo ilikuwa inarushwa live akasema wakati mwingine huhitaji kujibu unahitaji kunyamaza kimya na ni kweli unapopita kwenye mazingira magumu na maumivu huhitaji kujibu unahitaji pia kus, ku, kubaki kimya unahitaji pia kukaa kimya kwa sababu hakuna mtu anakuelewa Yesu kina Pilato wale waliopewa zamu ya kumchapa wale waliopewa kubeba hawakuwa wanaelewa kwa hiyo hata wewe unapopita kwenye maneno ya kusemwa vibaya hakuna mtu anaelewa wao wanaendelea kukushambulia maneno ni silaha inayobeba roho na inayobeba uh, ni silaha inayobeba roho na inayobeba mauti biblia nasema kwenye kinywa cha mtu uh, kuna uwezo wa uzima lakini pia kuna uwezo wa mauti kwa hiyo unapopokea maneno na ukayaweka nani ya moyo wako kwenye nafsi yako baada ya muda yale maneno yanakuwa kama jinsi ambavyo yametamkwa kwa hiyo ninakusihi sana jioni hii ya leo tunapotoka kwenye getsemane hakikisha ayo maneno unayaacha unayaacha ayo maneno <coughs> na Mungu wangu atakuvusha salama. Wako watu kina Ayubu ambao walizungumzishwa mambo magumu sana. Ayubu anaambiwa na mke wake mkufuru Mungu ufe. Lakini Ayubu anasema Ayubu anasema ya kwamba huyu Mungu, huyu Mungu atupe mema tu tusipate na mabaya kutoka kwake. Hakuwa anamaanisha kama Mungu anatoaga mabaya, lakini ilikuwa ni maumivu makali sana aliyokuwa nayo. Mimi ninakusii mtu wa Mungu mtu wa Mungu haijalishi maneno uliyopokea na haijalishi dharau na dhihaka ulizozipata leo hakikisha unatoka kwenye getsemane yako na Mungu wa mbinguni atakubariki sana sasa kuna madhara mengi sana baada ya maumivu ya ndani yani hayaishi tu kukuumiza wewe lakini yanaweza yakasababisha madhara ya, ki, ya kimwili kuna watu wana vidonda vya tumbo kwa ajili ya maumivu ya ndani kuna watu ndoa zimevunjika mahusiano yamevunjika kuna watu waona mawasiliano tena na watu muhimu mwingine kuna mtu alikuwa anakusaidia halafu huyo mtu 
akaambiwa maneno mabaya juu yako alipoambiwa maneno mabaya juu yako ghafla akaacha kukusaidia hapokei tena simu yako wala hatumi message tena wala hakujibu wala ile promise aliyokuambia hakupi tena kwa sababu aliambiwa maneno mabaya juu yako usihofu usiogope usiogope neema ya Mungu iko jioni hii ya leo kwa ajili ya kukutoa hapa lakini kuna watu wameshindwa kufanya vizuri tena kwenye maisha kuna watu wameshindwa kufanya vizuri kwenye maisha yao wengine wameshindwa kufanya vizuri kwenye masomo kwa ajili ya maumivu ya ndani wengine wamepata maumivu ya mgongo kiuno kwa ajili ya maumivu ya ndani wengine wame develop hasira isiyo ya kawaida kwa ajili ya maumivu ya ndani wamejikuta wana hasira isiyo ya kawaida unasema mbona hii hasira sikuwa nayo imetoka wapi maumivu ya ndani lakini wengine wamefanya maamuzi mabaya kwa kiwango cha kujiua. Kuna watu wanasema bora nife na wengine mpaka wamekufa tunapozungumza hivi leo kwa sababu wamepita kwenye maumivu ya ndani ya kujiua. Maumivu ya ndani yanaweza kasababisha mauti kwenye maisha yako. Eh? Kuna watu ambao wame, uh, wame kwa ajili ya maumivu ya ndani ghafla wametengwa na watu wa muhimu kwenye maisha yao. Uliambiwa mtumishi fulani bwana ana moja mbili tatu achana naye bwana yule yaani hawezi kukusaidia bwana yule kwanza ana dharau kwanza ana jeuri yule kwanza ana moja mbili tatu alafu ghafla na yeye ukasema kweli alafu baadaye umejitenga na huyo mtumishi kumbe ilikuwa ni mlango wa msaada kwako umetenganishwa na huyo mtu kwa sababu ulisikia maneno mabaya ya huyo mtumishi nisikilize jioni ya leo Yesu akutoe kwenye getsemane yako akutoe kwenye getsemane yako sasa tunaombaje tunaombaje hapa namna ya kutoka kwenye hii getsemane ni maombi muhimu sana na nataka nikutajie hizi pointi za muhimu alafu tutaingia kuomba hapa na kuna kitu Mungu atakifanya kwako hatua ya kwanza hatua ya kwanza namna ya kuondoka getsemane ya maumivu makali kumbuka pointi yetu ni kuwa honest na kuwa wazi mbele za Mungu cha kwanza ni kuelewa neno na nia ya Yesu juu ya, kuku, ya kukuponya ndani yako cha kwanza ni kuelewa neno na nia ya Yesu ya kukuponya ndani yako. Ndio maana nilisema jana hii pointi ya tatu kwamba uh, kuwa mwazi kwa Yesu. Kwa nini unakuwa mwazi kwa Yesu? Kwa sababu Yesu ana nia ya kukusaidia. Mimi nikiwa na nia ya kukusaidia, ukizungumza nina kusaidia. Kwa hiyo usimdanganye Yesu wakati ana nia ya kukusaidia. Kwa hiyo cha kwanza kabisa elewa neno na elewa kwamba kuna nia ya Yesu juu ya kukuponya ndani yako. Ukisoma kwenye vitabu hiki kitabu cha uh, uh, waraka wa kwanza wa Petro, kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro tano saba ukiniwekea hapo tutasoma kwa haraka. Waraka wa kwanza wa Petro tano saba Ukianza ile sita ukianza ule msali wa sita Biblia inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. <coughs> ile waraka wa kwanza Petro sura ya tano msali ule wa wa saba msali wa saba unazungumza mtuika Yesu lakini wa sita unasema hivi wa sita basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake sasa acha hapo hapo kwanza hiyo nyenyekeeni unyenyekevu kwanza unahitajika sana kwenye haya maombi unahitaji sana kushuka kwenye haya maombi usianze kuji kuji uh, usianze kujiinua unapoomba haya maombi usianze kujihesabia haki unapoomba haya maombi yanahitaji unyenyekevu angalia huo msali wa sita umezungumza nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake alafu kuna jambo lingine la sita uh, la msali ule wa saba ili awakweze kwa wakati wake huku mkimtwika yeye fadhaha zenu zote anazungumza na watu ambao wamedhurumiwa anazungumza na watu ambao wamedhihakiwa anazungumza na watu ambao wamedharauliwa anazungumza na watu ambao wanadai haki zao na wamekosa na anataka kuwainua anasema cha kwanza nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari huku mkimtwika fadhaha zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu kisoma pia kitabu kile cha matayo Matayo sura ya 11 mstari wa 28 kumbuka tuko kwenye hatua ya kwanza ya kuelewa neno na kuweka nia na kuelewa nia ya Yesu juu ya kukuponya ndani yako. Matayo 11 mstari ule wa 28. Matayo 11 mstari ule wa 28. Biblia nasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha wapendwa mzigo unaozungumzwa hapa sio mzigo wa kubeba kichwani ni mzigo wa maumivu wako watu ambao mna maumivu yamekuwa ni mzigo jioni ya leo sikia huu wito mama unayenisikiliza sikia huu wito kijana unayenisikiliza sikia huu wito wa njoo come njoo 
Njooni msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Anaposema njooni ni lugha ile ile ya pointi yangu ya tatu niliyoizungumza ya kwamba kuwa muwazi mbele ya Yesu. Kwa nini unakuwa muwazi? Kwa sababu yeye ameshasema njoo. Kama amesema njoo maana yake be honest, kuwa muwazi, yule maumivu ulionayo ndani usifiche. Yeye aliyesema njooni, yeye aliyesema leteni mizigo, yeye aliyesema ya kwamba ataibeba hiyo mizigo mtuike mtuike njoo peleka huo mzigo hajalishi maumivu ulionayo mama njoo najua umelia sana najua umepata masikitiko makubwa sana najua umeumia sana umehubiriwa na kusikia mahubiri mengi pengine ya kukutia moyo jioni ya leo nakuambia njoo yesu anakuita njoo njoo jioni ya leo njoo lete huo mzigo kwenye madhabahu yake I, I, lete huo mzigo kwenye kwenye madhabahu yake ana uwezo wa kuponya mtu wa Mungu unayenisikiliza hapa sijui unasikiliza kutoka wapi na sijui una maumivu kiasi gani unapokuja mbele za Mungu hiyo ni hatua ya kwanza hiyo ni hatua ya kwanza umeelewa neno kama ambavyo tumejifunza jana jioni na leo asubuhi na jioni hii na umeshaelewa neno na umeshajua kwamba Yesu amekuita tayari ndani yako <coughs> umeshaweka nia hatua ya pili unapoenda mbele za Yesu unapoenda mbele za Yesu hatua ya pili hatua ya pili unapoenda mbele za, za Yesu hakikisha umesamehe hakikisha umesamehe Hakikisha umeachilia kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 25 na 26. Marko sura ya 11 uh, hakikisha umesamehe. Na ikiwa umeshindwa kusamehe, isemeshe nafsi yako ikubaliane na wewe kuutoa huo msamaha. Si umeshafika kwa Yesu amekuita na umekuja na saa hizi unayenisikiliza hapo Sebleni, unayenitazama hapo Sebleni, unayeniangalia kwenye YouTube na unayenisikiliza kwenye redio, si umeshasema ndio nimekuja haya. Hatua ya, ya pili pendo ambayo umekuja hatua ya pili hakikisha rafiki yangu samehe samehe ninajua kati ya mzigo mkubwa watu walionao ni kutokusamehe unasema nitamsameheje amerudia jana nimemsamehe karudia juzi nimemsamehe karudia sawa unaambiwa samehe tusome hiyo Marko sura ya 11 mstari wa 25 angalia hilo neno ninalozungumza Marko 11:25 26 Biblia nasema nanyi kila msima mapo na kusali eh hey, neno zuri kabisa msima mapo na kusali umeshaenda mbele za Yesu wale mnaoulizaga swali mbona nimeomba sana sivuki acha tu msali hapo mbona nimeomba sana sivuki angalia kuna makosa tunayafanyaga kwenye kuomba leo ninaenda na wewe hatua kwa hatua hatukimbii kuomba hapo hatua kama umesha simama kuomba kumbuka hilo jambo kila msimamapo na kusali sameheni sameheni mkiwa na neno juu ya mtu kumbuka mtu yeyote ambaye una maumivu ya nani una neno juu ya mtu wako watu ambao maumivu mengine yamesabishwa na kimazingira lakini kwa sehemu kubwa asilimia kubwa watu wengi sana wana neno juu ya mtu kwa hiyo cha kwanza samehe ikiwa una neno juu ya mtu ili na baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu baba mchungaji ametangaza hapa Jumamosi Watu watakuja kufanya kitubio, watakuja ku, kwenye ungamo la siri, watakuja mbele za, za, za wachungaji na kuzungumza. Ni kuhakikishie mtu wa Mungu kabla hujaleta uh, ungamo lako, hakikisha umesamehe. Hakikisha umeachilia. Hauwezi kwenda hivyo. Umeona huo msali, hebu usamahani rudia tena. Umeona huo msali ili iweje, that is conditional sentence. Ili na baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Kwa hiyo utaelewa point inayofuata hapo ni ya kusamehe. Lakini ili usamehewe formula ni kuachilia. Hakikisha umemsamehe baba yako. Hakikisha umemsamehe mama yako. Hakikisha umemsa, umewasamehe hao ndugu zako ambao wamekuonea wamekufanyia uonevu. Angalia Yusufu alichokisema baada ya maumivu makali sana na akarudi ndani akalia. Baada ya kulia Yusufu aliporudi pale ndugu zake walitengeneza uongo kwamba baba kabla ya kufa alisema utuondolee kosa letu lakini angalia Yusufu alichokifanya ninampenda sana Yusufu akasema sikiliza kwani mimi ni zaidi ya Mungu lile ni neno la kusamehe kwani mimi ni zaidi ya Mungu walikuwa wako kwenye miguu yake kabisa alikuwa na wadhifa na cheo ana majeshi alikuwa na uwezo wa kuwanyima chakula alikuwa na uwezo wa kuwa, kuwafunga wala wapote alikuwa na uwezo wa kuagiza wapigwe wa uwawe lakini akasema kwani mimi ni zaidi ya Mungu jioni ya leo ninakuomba mtu wa Mungu jisemee mimi kweni ni zaidi ya Mungu na unaposema kweni mimi ni zaidi ya Mungu <coughs> achilia Yusufu akasema kweni ninyi mlikusudia mabaya lakini Mungu alikusudia mema kwa ajili yangu kwa kwa lugha nyingine nyinyi mlikusudia nife ni ishie getsemane lakini Mungu amekusudia nisiishie getsemane na ndicho ambacho nakueleza jioni ya leo hao waliokuumiza 
hao waliokufanyia dhihaka hao waliokudharau hao waliokuletea mateso pamoja na kwamba walikusudia mabaya lakini Mungu amekusudia mema kwa ajili yako hajalishi mazito na magumu unayopitia hajalishi maumivu uliyonayo Mungu amekusudia mema kwa ajili yako yamkini Mungu alikusudia mema kwa ajili ya Yesu kuukomboa ulimwengu yamkini na we Mungu amekusudia mema kwa ajili ya wewe kukomboa kizazi hiki na vizazi vijazo Unavyotuona leo tunasimama kwenye madhabahu haimaanishi sisi ni wenye haki au sisi ni wasafi sana haimaanishi sisi ni miungu watu no sisi ni wanadamu kuna mahali pia tuliwahi kuvuka paka leo unaona ninahubiri hapa ninasimama na ninazungumza na, na, na ulimwengu na watu wananisikiliza kuna magumu nilipita kama ningebaki kwenye ile getsemani inawezekana leo singeniona kwenye hii madhabahu hapa wachungaji maskofu nao waona leo watumishi wa Mungu nao waona leo wanatumika kwenye madhabahu kuna mahali pagumu walipita waliwahi kupita getsemane na ndio maana leo wanalo neno la kukuambia wewe lazima uwe na ushuhuda kubali kusamea na kuachilia kubali kusamea na kuachilia hata ukimshikilia mtu akifa sasa hivi kwa mfano huyo unayemshikilia akifa sasa hivi kwa mfano hujamsamee utabaki naye moyoni Madhara ya kutokusamea ni makubwa. Kwanza hutasameewa na Mungu aliye mbinguni. Usiposamee. Lakini pili pia anaweza akafa huyo mtu ghafla ambaye hujamsamea. Akifa mtu ambaye hujamsamea unaenda wapi? Kinachobaki kwako ule uchungu na uzuri nafsi yako ana ndani muachilie huyo mtu najua ninapozungumza hivi kuna watu unalia ndio lia lakini muachilie huyo mtu hakikisha umemwachia hata Yusuf haikuwa nyepesi alienda kwanza nani kulia alipoenda kulia alipotoka ndio akatamka msamaha kwa wale watu alilia alilia Yusuf kwa hiyo ninakusii sana biblia haionyeshi kwamba ayubu alimsamea mke wake lakini alizungumza tu na mke wake kwani alizungumza na mke wake kwamba Mungu atupe mema tu asitupe na mabaya lakini tunazijua kwamba Ayubu alipita mahali pagumu sana. Mli samee sana. Alafu hatua ya tatu. Hatua ya tatu. Najua unapokuwa unasamee pale, ghafla ndani yako unasikia machozi. Hata hasa hasa tunapozungumza hapa tunaelekea kuomba ghafla unaanza kusikia machozi. Kwa sababu ya maumivu uliyonayo ndani yako. Ikibidi hatua ya tatu andika. Ikibidi omba maombi ya kulia machozi ili utoe hayo machozi ya ndani ikibidi omba maombi ya kulia machozi ili utoe machozi ya nani na maumivu yaliyoko ndani yako zaburi ya 107 msali wa sita. zaburi ile ya 107 msali wa sita. biblia nasema wakamlilia bwana katika dhiki yao zao akawaponya na shida zao mlilie mungu katika dhiki yako na atakuponya na shida uliyonayo ikibidi lia hii ni hatua muhimu sana tukizungumza wapendwa maumivu ya ndani <laughs> Naomba unisikilize vizuri. Maumivu ya ndani sio kitu cha kukemea. Wala hapa sitakemea maumivu ya ndani kama unasubiria kukemea. Wala sikuambii ukemee maumivu ya ndani. Maumivu ya ndani ni self deliverance. Ni ukombozi ambao unatokea automatically unapoanza kuachilia na kusamee. Unaposikia kulia, lia. Wakamlilia Bwana katika dhiki yao akawaponya na, na, na mateso yao. Na we unapita kwenye hilo teso na hayo maumivu makali. Lia kulia ni kuwa honest kwamba kwa kweli huu mzigo siwezi siwezi kusamea lakini acha nilie tu lia mama lia lia tu wewe lia achilia hayo machozi yako yaachilie ya machozi tulijifunza wiki iliyopita hapa mchungaji alizungumza wiki iliyopita juu ya machozi akasema machozi yamepandwa hupandwa katika uharibifu ufufuliwa katika nguvu machozi yakimwagika ni kama mbegu imepandwa lakini itafufuka tena katika katika nguvu acha machozi yako yatoke kweli hayo machozi watalipa wanaokuuliza machozi si, haya sizungumzie yale machozi ya kulipwa nazungumzia haya machozi yanayoenda kuzungumza kwa Mungu haya machozi yataenda kuzungumza machozi ya staili hii ya kuwa ni kama sadaka mbele za Mungu yanapeleka ujumbe mbele za Mungu. Lia tu hayo machozi. Wala usiache kulia kabisa, usijizuie ukisikia kupiga kelele, wewe piga kelele tu hayo machozi yaondoke. Una ukikumbuka walivyokufanyia, ukikumbuka walivyokufanyia, lia tu. Na hatua ya nne, ruhusu moto wa Roho Mtakatifu au mruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Mruhusu Roho Mtakatifu aende akachunguze kule ndani mruhusu kabisa wakati tunaendelea kulia najua wengine mmeshaanza kulia kwa sababu najua watu wanapitia maumivu makali sana hata Yesu alilia najua wengine mmeshaanza kulia kiapo Seblen najua umeshaanza kulia kama unahisi una uh, labda una, una, unaona mazingira ya kutoshi kulia nenda chumbani kalie lia tu Mungu atakupa neema huko na wakati unalia mwingine unaendesha gari na unalia endelea hapo kwenye gari endelea kulia wakati unaendesha gari mimi nimewahi kulia kilomita 150 ninaendesha peke yangu kwenye gari na lia 
kuingia lakini baada ya kilio mzigo uliondoka ndani yangu kwa sababu Mungu anaona pia machozi na anajibu machozi. Tunakuja kumwangalia Ezekia siku ya kesho jinsi ambavyo Mungu alijibu na machozi yake. E wewe lia tu kwenye hiyo hali unayopitia. Na unapolia hatua inayofuata usiishie tu kulia. Tamka maneno, mwambie Roho Mtakatifu chunguza ndani yangu. Ingia ndani yangu Holy Spirit. Roho Mtakatifu, mtaje Roho Mtakatifu katikati ya kilio. Mtaje Roho Mtakatifu katikati ya kilio. Mtaje tu, mtaje Roho Mtakatifu katikati ya kilio. Yaani ndio tunaomba hivi. Mtaje Roho Mtakatifu katikati ya kilio. Ndio tunaomba hivi. Ndio tunaomba hivi. Ndio tunaomba hivi. Ukishamaliza hizo hatua nne zote zikeshaisha hizo, hizo ni za ni za wewe ndani yako. Utakuwa ndani yako umejitengeneza uko vizuri kabisa uko ndani. Ndio unaingia kwenye hatua ya pili ambayo inakwenda kwenye hatua ya tano awamu ya pili ni hatua ya tano ya kushughulika na hizo nguvu za giza zilizopata uhalali ndani yako baada ya maumivu kushughulika na nguvu za giza zilizopata uhalali ndani yako baada ya maumivu kwa sababu unapokuwa kwenye maumivu huwa ni mlango wa kukaribisha nguvu za giza ndani yako mapepo mizimu maroya giza yanapataga uhalali sana mahali penye maumivu kwa hiyo hiyo hatua inayofuata tutakemea hizo roho lakini endelea kulia endelea kumruhusu roho mtakatifu na hatua ya mwisho tutakuja kurejesha na kurudisha vile vilivyopotea ndani yako ni pamoja na kurudisha uhai ndani yako kwa njia ya damu ya Yesu Kristo <coughs> yeye ambaye aliumizwa yeye ambaye kwa, kwa, kwa nguvu ya msalaba alitukomboa kutoka kwa hafu kwa hiyo ninajua sasa tayari uko kwenye hiyo hali na unataka kuomba pamoja nami hebu weka mkono wako kwenye kifua chako 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 na unapokuwa umeweka mkono wako kwenye kifua chako funika macho yako. Najua kuna kitu kama maumivu kinaanza kuingia ndani yako. Unapoingia kwenye haya maombi. Kuna kitu kama maumivu kinaanza kuingia ndani yako. Ndio. Funika tu macho yako. Bwana Yesu, Mungu wa rehema. We unayetaka kumtoa huyu mama. We unayetaka kumtoa huyu binti. We unayetaka kumtoa huyu kijana. We unayetaka kumtoa huyu mtoto. Hapo Getsemane. Angalia hali aliyopitia uko nani. Hawezi kumwambia mtu, lakini amekuwa wazi mbele zako. Hawezi kuzungumza na mtu yoyote, lakini amekuwa wazi mbele zako. Angalia taabu yake. Angalia maumivu alionayo. Pengine amewatafuta watumishi waelezee amewakosa. Pengine kila mtu anayemuelezea haelewi shida alionayo. Lakini ninaomba e Mungu wa rehema kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo sasa. Ndio. Ndio. Moto wa Roho Mtakatifu upite kwenye hiyo nafsi yako sasa ndio. Juu ya hayo maumivu sasa ndio. Ndio, hayo maumivu ndio. Ndio, ndio tunapoendelea hivi Roho Mtakatifu anapita ndani yako. Ndio, ndio. Hebu zungumza zungumza maneno haya. Sema Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Kwa kunipa nafasi hii ya kuja mbele zako. Ninaachilia leo. Ninasamehe mazingira yote. Ninasamehe watu wote walionikosea. Ninaachilia Bwana Yesu. Kwa maumivu na machozi ninaachilia. Kwa huzuni nyingi ninaachilia. Kwa mateso ndani ya nafsi yangu ninaachilia. Kwa haya maumivu ninayopitia Bwana Yesu ninaachilia. Ndio, unavyoendelea kuzungumza hivyo unasikia kama quick na kusikia kama maumivu ya kulia. Ndio, endelea tu kulia, usiache. Tuko kwenye Jumatano nzuri sana na tuko kwenye Getsemane. Yesu alilia machozi ya damu akasema ikiwezekana kikombe kinepuke. Kwa hakika hicho kikombe utakinywa na utavuka kwa sababu mapenzi ya Mungu yako hapa kwa ajili ya kukuvusha. Na mapenzi ya Mungu yamefichwa kwenye neno la Mungu. Na neno la Mungu ni njooni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ndio, endelea kuvuka hapo Getsemane mane ndio ndio sema tu sema tu hayo maneno sema ninaachilia ndio sema ninaachilia sema ninasamehe ndio sema tu ninasamehe ndio sema tu ninasamehe ndio sema tu ninasamehe ndio ndio achilia achilia mama achilia kijana achilia wewe dada binti achilia umemshika huyo kijana kwa muda mrefu amekuumiza sawa lakini ameondoka ndio we uliyefiwa sawa amesha kufa hayupo tena hayupo tena hayupo tena achilia tu achilia ndio achilia hayo machozi ndio achilia ndio achilia samehe samehe sema ninasamehe sema ninasamehe sema ninaachilia sema ninasamehe mwambie roho mtakatifu sema roho mtakatifu karibu ndani yangu ingia ndani yangu sasa ingia ndani yangu sasa shughulika na maumivu yangu ya ndani shughulika na maumivu yangu ya ndani niko tayari kuachia saa hii Niko tayari kupona saa hii. Roho mwema, ninaomba unisaidie. Yesu mwana wa Mungu, niko tayari sasa. Niko tayari ubebe umzigo. Nimekuwa mwazi mbele zako. 
I am very honest. Niko wazi mbele zako ndio. Endelea kuomba, endelea kuomba ndio. Endelea kuomba ni Getsemane. Getsemane ya kukuwa na majadiliano. Getsemane palikuwa na maumivu. Getsemane palikuwa na hali ngumu. Endelea, endelea tu hapo Getsemane ndio. Hapo Getsemane unaondoka mtu wa Mungu ndio. Na mimi ninakuongezea maombi, ninakuombea baba wa rehema, Mungu wa huruma. Muondoe huyu dada ambaye amesubiri. Ni mwaka wa 36, ni mwaka wa 38, ni mwaka wa 40 sasa, ni mwaka wa sini sasa amepita kwenye hiyo hali ngumu haoni mtu hata anayeenda kumchumbia ameachika na kuachwa amepita mahali pagumu yuko kwenye hiyo getsemane muangalie huyo e bwana wa rehema aliyesingiziwa kuzini aliyesingiziwa kuiba aliyesingiziwa uchawi na ushirikina aliyeambiwa yeye ndiye aliyevunja ndoa ya watoto wake huyu mama anayelia kwa ajili ya hao watoto amesingiziwa amedharauliwa amedhihakiwa muangalie e mungu katika hali alionayo Mwangalie katika mateso alionayo. Baba mtazame huyu kijana ambaye ana hali hiyo mbaya, ana tabia mbaya na anakumbuka yule aliyeanza naye hiyo tabia. Baba msaidie mtoe kwenye hayo mateso. Mungu mwangalie huyu ambaye alipata msiba na akapita mahali pagumu pa kifo na mauti. Akapita mahali pagumu akaumia. Ni kweli huyo mtu ameondoka, amemwachilia lakini bado ana maumivu ndani yake. Baba ninaomba kwa ajili yake. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, beba hayo machozi. Wewe uliyesema ya kwamba utabeba kila mzigo we uliyesema ya kwamba joni kwangu msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ubebe huu mzigo e bwana beba huu mzigo wa kusingiziwa beba huu mzigo wa kudharauliwa beba huu mzigo wa kudhihakiwa beba huu mzigo wa kukataliwa na watu huu mzigo wa kutengwa kuonekana ya kwamba ni mbaya kuonekana ya kwamba yeye ni mbaya hafai kitu anaonekana hafai kitu huyu ambaye amejifungia sasa mwingine ni ugonjwa yuko hospitalini amepata maumivu Gesemane yake ni yale maumivu ya nje ya mehamia nani anaumia uko nani e Mungu wa rehema baba Mungu wa neema mvushe kwenye haya mateso kwa neema na kwa huruma yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwa damu ya mwana kondoo neema ya Bwana iwe juu yako nguvu za Mungu ziendelee kukushukia hapo ulipo nguvu za Roho Mtakatifu ziko juu yako sasa saa hii ndio unavuka ndio unavuka saa hii ndio unavuka kwa neema ya Mungu saa hii ndio unavuka kwa neema ya Mungu saa hii ndio ndio unavuka kwenye hiyo Gethsemane katika chini la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai na mimi ninanyoosha mkono wangu wa kitumishi kutoka kwenye hii madhabahu sasa ninanyoosha juu yako nguvu za giza na mapepo na maroho ya kuzimu yaliyoingia ndani yako kwa sababu tu ulibeba maumivu ndani yako sikia nyinyi mapepo sikia nyinyi mizimu sikia nyinyi roho za kuzimu nyie mnaomfuatilia ninawaamuru saa hizi toka achia ndio 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 hata kama anapiga kelele hapo sasa achia toka uko nani ndio mwachilie mwachilie alisingiziwa alimbeba huyo mtu amekuwa ni mateso kwake mwachie sasa mwachie sasa kwa damu ya Yesu Kristo naachilia moto kwenye hiyo nafsi naachilia moto kwenye hicho kifua hicho kifua hayo maumivu hivyo vidonda vya tumbo ndio hivyo vidonda vya tumbo maumivu ya kiuno maumivu ya miguu huyo aliyepata madhara na mateso kwa ajili ya maumivu ya nani sasa yamehamia nje ana maumivu ya mwili wake na yachilia damu ya Yesu iliyomwagika kwenye mikono na miguu iliyomwagika kwenye mikono yake na miguu na taji ya miba iliyovishwa kichwani ninayachilia hiyo damu ya Yesu kuanzia kwenye utosi wako paka kwenye unyayo wa miguu yako saa hii kila mateso ya kuachia sasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ya hai endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai baba ninakushukuru sande kwa uponyaji wako wa ndani sande kwa uponyaji wako wa ndani Sande kwa uponyaji wako ndani. Sande kwa nguvu yako e bwana. Sande kwa uaminifu wako e bwana. Sande kwa ajili ya kumweka huru mtu huyu. Sande kwa kumweka huru huyu mama. <coughs> Sija sahau wale ambao inawezekana uko kwenye hali ngumu sasa biashara haiendi hayo maumivu ya kuachia sasa kwa damu ya mwana kondoo vuka kwenye hiyo getsemane vuka kwenye hiyo getsemane kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai uhimidiwe Mungu baba wa mbinguni we ambaye unatuweka hai paka hivi leo we ambaye unatupa nguvu tena U, ile mauti iliyopita ndani yake kwa damu ya Yesu Kristo natangaza uzima ndani yako kwa damu ya Yesu Kristo natangaza uzima ndani yako vuka kwenye 
hiyo Getsemane sasa na kutamkia kuvuka kwako kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti ile haya na kutamkia msimu mpya na kutamkia majira mapya na kutamkia neema mpya na kutamkia nguvu mpya we uliyevuka Getsemane utaenda utashinda na utashinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Getsemane haitakuondoa adresi yako haitafutika utaendelea kubaki na adresi yako katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo sande kwa sababu wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna mwingine litukuzwe na kuhimidiwa jina lako takatifu sante Mungu wa rehema amen ndugu yangu ambaye umeshiriki pamoja nasi katika maombi haya ningeomba niombe na wewe kwa ajili ya sadaka na baada ya sadaka nitamkaribisha mchungaji kwa ajili ya kuachilia baraka katika saa hii ya mwisho jioni ya leo tunapomaliza ratiba hii ya leo naomba niombe na wewe shika sadaka yako kabisa shika sadaka yako uh, pengine una simu yako na unataka kurusha kwa njia ya Mpesa au Tigo Pesa shika sadaka yako fuatishana na mimi maombi haya sema e bwana Yesu ninakushukuru asante kwa kuniponya sina ninachoweza kukurudishia ila moyo huu uliopita kwenye mateso asante bwana Yesu kwa kunipenda kwanza asante kwa huruma yako Sande kwa kubeba mzigo wangu. Sadaka ninayo kutolea. Hainunui muujiza wote. Hainunui chochote. Lakini ni imani yangu ya kwamba umeniponya. Pokea kidogo sadaka yangu mbele ya uso wako katika jina la Yesu Kristo. Chaniombe kwa ajili ya hiyo sadaka. Baba wa rehema Mungu wa huruma, katika jina lako takatifu Yesu Kristo mwana wa Mungu liye hai. Ninaomba kwa ajili ya imani ambayo ameibeba huyu mtoto wako e bwana ambaye ameamua kushika hiyo simu na sasa yuko tayari kwa ajili ya kutoa sadaka. Ninaomba e Mungu wa rehema kwa imani aliyonayo na hatua anayochukua ya kiimani. Sadaka hainunui muujiza. Sadaka e Mungu wa rehema inakwenda kwenye kichako na kutamka na kujibu. Beba e Mungu wa rehema hiyo sadaka ukaipokee. Ukaitakabali ikawe manukato kama manukato ya wakati wa Nuhu alipopita kwenye kipindi kigumu. Alipoachilia sadaka ukapokea na ukapokea na ule moshi na ukafurahishwa. Ukafurahishwa na sadaka ya mtoto wako huyu ambaye pita katika kipindi kigumu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya hai na Mungu wangu akubariki na sadaka yako itume kwenye namba hizi ambazo unaziona hapo kwenye screen na wewe ambaye uko kwenye redio sikiliza hizi namba ni namba ya Mpesa Vodacom 074 1441 074 1441 15555 na 0765445544 na Mungu atakubariki sadaka hizo utakapotuma itaandika KKKT kijitonyama ni sadaka zinazoenda moja kwa moja kwenye account hiyo ya ushirika na Mungu wangu akubariki ujiunge na tena baadaye na siku ya asubuhi katika ibada hizi za masifu ya asubuhi Amen. Sasa nitumie fursa hii kwa moyo unyenyekevu kumwalika mchungaji na mtumishi wa Mungu mchungaji Kulwa ambaye atakuja hapa kutamka baraka na kuahirisha kipindi hiki cha leo. Amen. Karibu baba. Basi pokeni baraka ya Bwana. Bwana akubariki na kulinda. Bwana akuangazie nuzo wake na kufadhili. Na Bwana kunuruhusu wake na kupamani katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Natakia usiku mwema na nyinyi wengine bado wamjalala niwatakie mchana mwema na Mungu awabariki. Tuendelee kumbuka kwamba tunataraji kuwaeleza na wenzetu ambao wanafuatilia ibada hizi waweze kuwaelika wenzao kuweza kufuatilia mafundisho haya katika redio upendo pamoja na TV upendo lakini pia kufuata ibada hii katika TV ambayo niliona Kimaro TV. Na wale ambao wame subscribers tunaomba mwalike wenzenu ili waweze kusubscribe waendelee kufuatilia ibada hii muwe na siku njema. Amen. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tena. Hii ni siku nyingine siku ya Jumatano ambapo tumepata kujifunza mambo mengi kila itapolewa asubuhi na jioni. Basi endelea kutufuatilia hata hiyo kesho siku ya Alhamis ambapo tutaanza tena ibada ya asubuhi morning glory na pia jioni pia itakuwa pa maombi na maombezi yataendelea kufanyika kutokea hapa katika 
kushiriki kwa kijito nyama. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wewe unaituma maombi yako kupitia email yetu tunaendelea kufuatilia na kuamini kabisa Mungu atakutendea kulingana na jinsi ambavyo umeandika katika email hiyo kwa sababu zinaprintiwa na kuwekwa katika box la maombi na kufanywa maombi kila wakati. Lakini pia asante wewe ambaye unatutumia comment au unatutumia jumbe mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii Instagram lakini pia hapa katika ukurasa wetu wa YouTube. Kwa niaba ya wengine wote tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Isaac Joram mpaka kesho asubuhi Mungu akubariki sana.